。本节目由喜欢你每一刻的一刻活泉独家冠名播出，一刻活泉伊利集团荣誉出品。本节目由配对采购位的银路花生牛奶首席特约播出。我帮你戴头盔，你有我在，你啥也不用做。我喜欢的，我都没有跟张婷聊，还有凯凯聊。你想聊什么？我替你帮他聊。<笑>我们每天晚上可以见得到，你就不要上来了。<笑>慢慢走，一、二、一、三、四。比起犹豫跟有理的爱情，我更希望是一个坚定的答案。我感觉我们现在的状态就不是同步的。对了，你明天几点出去啊？怎么啦？因为我想做个早餐给大家吃，要帮忙吗？不用的，我可以的本节目由喜欢你每一刻的一刻活泉独家冠名播出，一刻活泉伊利集团荣誉出品。本节目由配对采购位的银路花生牛奶首席特约播出。上 f o o t r a 小程序唤醒你的潮流穿搭，加入爱奇艺 VIP 会员，每周三十二点抢先看正片，上微博参与喜欢你我也是话题讨论，分享你的恋爱观点。愿每一句喜欢你都能等来，我也是。各位好，欢迎大家收看爱奇艺的青年社交观察恋爱治愈系综艺。喜欢你，我也是。唤醒记，本节目由喜欢你每一刻的一刻活泉独家冠名播出，一刻活泉伊利集团荣誉出品。本节目由配对采购味儿的银露花生牛奶首席特约播出。之前的两周。把所有的太阳约会和月亮约会都约完了，貌似有一些关系更清楚，但是也有一些关系更迷惑。到底人物关系又会不会发生改变？各位，欢迎进入本期的唤醒时间，唤醒毕业季，毕业了，好快呀、啊。早。哦。我在沉浸式煮早餐。你现在有什么事情做？嗯。不如你先接单。嗯，要接啥鸡蛋？鸡蛋要怎么接？三四个吧，就中间没有熟，然后会流出来那种感觉的。那太简单了，四个、几个、三个，就大家都几个？四五个吧。嗯。今晚要放哪？放放着这里吧。脏了，这是你上面很脏，这不是胶了。嗯，其实莹莹很会撒娇的，对，这样子，你看，可以吧？还行吧。好了，谢谢老板，早点跟他们互动就好了。你这是在做啥？还是在计算名字？你先试一下吧。好。哇塞！你巨大了。对。有东西留下来。哈哈哈哈哈！需要专心吃东西。他这个还是挺。
挺多料的。嗯，我说了，商良心商家。对，跟我们零分不一样，零分厨房。<笑>我这是有一分了吧？哎，审美几天喽，各位，你有感觉像刚来了就要走？哦，对，就刚适应了，昨天前天。有点懵，好快、啊，嗯，这真的挺快的。其实前面也觉得还好。哦，我想起来了，你是小梁，小梁生日那天来的。对对对对。我觉得，而且你特别懵，因为那天来了，就大家都给他过生日。<笑>然后卡卡一进来，这咔一个蛋糕。<笑>想起来了，就你那天打电话进来，我真的觉得太明显了。对呀、啊。哦，是他打的电话，对他打的电话。你没有上岗培训吗？<笑>我也是临时。哦，我跟你讲，我是大概三个里面最尴尬，因为我最长，我时间很长，我待多久啊？就是你到最后他们结束才啊，带他们到他们所有人都到我才走。对，我真的快疯了。<笑>就我整个状态跟外形就不像。对啊，然后我坐那我就说。这服务员也太帅了吧，就是就会太出挑啊，感觉，嗯，对，他是服务员出场的，看，看太搞笑了，我就是，他每次说我穿的特别不适合去厨房，你那年搞烧烤，你穿的适合出去那个搞烧烤，我真服了，穿了一件那种白衬衣，然后你人的裤子腿从咔从这儿到到地上，特别长，然后。就我觉得也觉得我像一个韩剧的男主角，还用头发，就在那边生活。就搞搞搞笑。没有，我觉得你这一套就蛮合适的呀。现在都开始回忆了。对，<笑>能不能好好聊天？<笑>可能有点难、啊。你们两个真的杠上。我要去运动。我收拾东西了。OK， 辛苦啦，谢谢你的早饭。哎，还学习了，进步了，进步。好的，我要准备上去。好，你上去吧，苏醒一下。辛苦了，没事，你辛苦了。拜拜，拜拜，大家楼上见。Hello。嫂呀，我听说啊，姐做了三明治啊。对，阿莹做了，在那，你打开那个盖子就有。哇。可以啊，嗯，可以啊，是搞一个。哎呦，这个蛋，我感觉这个蛋像是凯凯煎的，是凯凯煎的，好像是。因为莹莹煎不出来这种荷包蛋，嗯，搞学习，他说他过来，吃完了，嗯，你今天要去上瑜伽课吗？啊，我说你今天要去上瑜伽课吗？啊，去啊，下午去，下午去。一会儿凯凯，我们应该还要练。嗯，我说一会儿我们，我跟凯凯我们还要练一会儿。嗯，二楼是吗？嗯，健身房。对。我昨天看了你写的信。你就能看见啊？你咋又能看见啊？我这收到了，刚好满了呀。天哪，我我我后面看了一眼，我就说，也太香了吧。哪里像？没有，就是就像我们之前聊的那种是。不是，就是我写给你的，我写给你写我的，那好像差不太多。真的吗？嗯。<笑>我到现在还看不了呢。<笑>加油，可以的。你咋回？我我来这么多天，我也没够不了七分。你怎我怎么记得你是第一天我来的时候你开的信，然后今天又开着了？嗯，昨天开的。我昨天又开了，羡慕。那然后呢？你去查看了谁的 X 档案？<笑>没看，我昨天没看。我听到了，我打开那个信，我说嗯
，真的吗？现在内容都差不多啊。对。哇，那我好好奇啊。差不多吧，我觉得就是。我要擦一下那个东西。你别忙了，弄完了，弄完了，弄完了。我开始在这吃这个，但我不知道它里面还有惊喜。结果啥啥里面有惊喜？就是那个流心蛋啊。哪里有流心蛋？就是你刚刚不吃了吗？你没吃吗？你吃了，惊喜是我沾了一手。对，我就在这吃的，因为莹莹在这做的。我还留我一手，所以这肯定不是莹莹做，莹莹的那个监工他把握不了的那个那个火候。我看看我早上是不是瘦了、嗯？不会吧，我来这还胖了，我天天运动还胖了。那你是唯唯一仅有小屋里胖了的人，我们都瘦了。就证明在小屋里的运动量不够，伙食太好了，你知道吗？玲玲在和这个张恒的约会之后，她之前更坚定了对孝良。然后你没发现，张恒对她的关注一点都没减。嗯，那就得去先去找一下其他男生。人呢？哎，俊良，要炒吗？和了。嗯，好呀。先去找他们一下。哎，找到这个任务卡。这是干啥？说啥意思？找一个盲盒。你在这等我一下，找一下他们去。确实挺像毕业的，大家都放挺了。感觉他们处的都好好、哎。看到一个盲盒，坐坐。嗯啊？快走吧，先找他们吧。走。我一个盲盒没拿到过，我也没拿到过。走啊，可开，找啥去？我们不是一楼不翻了吗？咱们要不然分开楼层找。我去三楼，你们二楼。不能在二楼，因为二楼是女生的房子。哦哦哦。有一颗火拳。哎哎哎，在这儿呢。我把群长叫了。上来吧，在这儿呢。上来吧，找到了。这好像大哥大呀。嗯、哦，对。来读一遍。女生们的惊喜一刻已经到来，一刻活泉准备了三枚一刻活泉活力盲盒，需要男生们来选择准备。完成全部盲盒任务后，将会有女生们的一刻活泉活力礼包降临哦。咱们这样把它拿出来。拿拿到这儿，拿到这儿，拿到这儿，拿到这儿。恭喜你获得了一次组织集体活动的机会，请与小朋友们举行一份充满惊喜的约会吧，可组织其他男生共同准备。恭喜你获得了给一位女生准备惊喜约会的权利，你将盲盒内邀请卡送给你想要约会的女生。恭喜你获得了给两位女生准备惊喜约会的权利，请将盲盒的邀请卡送给你想要约会的女生们吧。那我跟我没关系呗。你刚刚不就想去？你充了一 v 二。对啊。那集体我也真是有的丢。可以让大家一起起准备，没关系。那你我你有啥想法？我，你先不说约谁，你想干点啥呀？要打打拳嘛？打拳？打的你真是来上课的，先滑雪后冲浪，然后打拳。我们现在在做一个猜测啊，张恒会约谁？注意有有惩罚，如果张恒的约会对象猜错了，在节目播出当天就要发微博
，强烈的控诉他们不发糖。比如秦老师猜错了，秦老师的微博就要发，为什么不是他？请你们快给我速速发糖，诸如此类的文案，你觉得会是谁？他约谁？呃，玲玲，确定了啊？他约玲玲，玲玲，玲玲，负一，负一，你也负一、嗯，你觉得？就得不一样，我告诉你，莹莹，谁？莹莹，他为什么会约莹莹呢？这不就得不一样吗？<笑>有点上头啊，有点。七七也不会，七七不会吗？我问你呢，会不会？会吗？会吗？<笑>你怎么回事啊？独立思考，谢谢。怎么怎么录到最后我变成你了？我在这儿的地位这么高，我这不会的，有点。大家都知道他跟七七的，七七跟那谁这样说，对他们两个之间，我觉得七七不太会了，而且是精心准备一个小惊喜嘛。错了就要发微博啊！来吧，朋友们。莹莹，干嘛？我在这儿。你在干嘛呢？啊？哎，过来了，跟你说话。这么快吗？今天那个联系拳馆啊，拳馆他不开门，然后那个带你去一个神秘的地方。嗯，好的，期待哦。哎，你们这大鹏展示，活该你有女朋友。哎、我<笑>好硬气啊，这句话。哎，单身的和哎，原来我们输在这儿。哎，三位记者播出当天发微博啊。我们出发，那今天要去哪里呀、啊？你想打拳，但是拳馆它不营业了，那我们只好去大鹏古镇啊，因为你也不是也喜欢有历史文化的一些地方吗？我也不了解什么历史，正好去这个。应该去摸索一下，等一下。探索呗，那就看一看。带相机了吗？带了。我们可以拍照，到时候我们可以互相拍。我们可以到时候拍一些，留恋一下。嗯，我记得我刚来的时候，你跟我说你。经营民宿嘛，其他还有什么呀？<笑>你感觉呢？平面模特啊，会吗？你长得挺好看的，应该。但是我们没有那么专业，<笑>我可能都是在做我爱好的事情。对啊。所以我现在还会再去学习服装设计，做一些比较艺术，对，需要幻想的东西的动作。我感觉你的衣服都挺特别，属于什么风？港式复古风是吗？我喜欢那些比较小众的东西。设计衣服，我也是想说把我脑海里的东西画出来，然后把它做出来分享给大家。所以你觉得我是一个怎样的人？外表是，呃，属于这种清纯美丽的啊，然后又比较有特点。性格的话，我感觉你把自己包裹的非常严实的一个人。你把你的这个城墙垒得很高，说你其实内心是非常孤独的人，但是呢，你又以掩饰的自己非常坚强。走吧，走吧。我第一次听说这边有古城。哎，前面那里。啊，南门。怎么记得好像第一季也有啊，有古城，对吧？嗯。这个南门的话，应该也是一个古镇的一个门。你看这个古镇还是挺有特色的。对啊，我觉得这种就很有历史感。对啊。好不像我认识的深圳呐、啊。这里真的很不像深圳，<笑>我有一种去了贵州啊那些民族的小巷，或者鼓浪屿啊。啊，鼓浪屿。对对对，这里有点像鼓浪屿的感觉。<笑>我喜欢民族衣服，当地本地的我都会买一些。
你帮我挑一件啊！我帮你挑一件。对。哇，这是死亡题。我看看啊。哦，你是知道我喜欢绿色。对啊，有记得你买了一个小包，说是你是绿色，你喜欢。对。哇，这真会，这个真会。哪个？这个可以、啊，这个复古。对，像是很有民国风的感觉。对对对，这个可以。你看看，好看吗？好看啊！你拿着你这个包。<笑>这有点太不搭了吧？<笑>这个那么现代。其实我比较喜欢这件。那你为什么不试这件呢？因为这是你挑的呀。好吧，你们俩都挺会的。确实，他俩都挺会，是不是这一件？这件好看啊，是吧？是的。你可以多试几个。我就喜欢这个。那喜欢这个就给你买这个吧。好呀。真好，一来就买到了件衣服。冰淇淋你还想吃吗？你想吃吗？我请你吃。你你请我吃。对，因为你送了一条裙子给我，要请你吃东西。那你给我来一个这个白的吧。还是我来吧。我来吧。你请我，我我我付钱。那不行，找我这里。我来吧，我来吧。没扫到。扫到了。多少钱你不问你就扫。<笑>冰淇淋，冰淇淋，这叫整冰淇淋。这个古街挺好的，我很喜欢的。这里其实就很像我的那个民宿。我们在这一会儿看看有没有小时候吃的东西。对，我以前会玩这个。这是一个寻找童年之旅。<笑>寻找童年。还有这个，我以前小时候就上学的时候，我会偷偷把我妈给我买本子的钱，偷偷的买这个。那你拿一个啊。好。你会吹泡泡吗？泡泡糖吗？嗯。会啊，大大泡泡糖有没有？这里好像没有看到。我们来。你吃什么味儿？草莓味儿。哈密瓜。菠萝。这个。我民宿也有很多这些东西，是吗？我会专门去上海那些地方去找。你叫什么名字呀？你会喜欢养猫吗？我有养猫啊。你养的是什么猫？银渐层。我知道，它不怕生人哎。喵喵，走走。你是一个会准备惊喜，但是不需要别人给惊喜的人。对。你准备过最浪漫的东西是什么？在一个大学的一个篮球馆里面，我用蜡烛摆了个巨大的心，然后。现在就是最浪漫了吧？对啊，对，在在我这看来最浪漫了。啊，这个古城，说是有六百年的历史了。其实你可以在这里看，它的建筑是不一样的。不同的地方看它的屋顶，就能看到它，嗯，那个地方的民族风貌。我看，哎，这，我教你，嗯，就这个是开关，然后看到它镜头开了之后，这个就可以拍照。嗯，你要帮我拍一张吗？帮你拍一张。那我要去跟花花合照。你要全身是吗？哦，不用，就半身就好。上往下拍，哇，好看，啊，绝美！哎，等一下出来。我跟你说我的摄像技术啊，<笑>我的照相技术，我跟你说专业的，因为我爸是，我爸是，当时是新疆摄影家协会的，他教了教过我很多。我们去一会儿找点景色，看看哪里可以拍拍照。哎，还不错哎，是不是啊？哦，拍的不错啊。男生会拍照真的很加分，主要你选景选的也好。难道不是人好吗？哦哦哦哦哦哦，这个小花花呢？这个小花花有点秃
，这个呢，这个也秃。那我们去路边野花拍一拍。你这是？<笑>这张照绝了。对，绝了绝了。拍真好。哦，他拍的是不错哈。落再近一点就好了。哎呀，慢点。你们再近点，那个我看花花就没了。花花应该有吧？可以看见。我这里真的好像鼓浪屿。哎，你坐在这拍啊？能拍到我吗？可以。还不错嘛。没有我专业的吗？你看、啊。不行，哥拍的怎么回事啊？角度不对。自然也不错。我拍的每一张都不错，好吧？那你不看是拍谁哦？<笑>是，咪咪往这看呀。我们自己几个男生私下有聊过你，哦，怎么说？就说你很神秘啊。给你一个建议就是，你要多多的放开自己。多聊，然后你是后来才聊，一开始大家都不知道你。一开始其实我是真的有那种客人的感觉嘛，所以说当时我其实有留意到你，我是希望我能用我的一个方式，把你就是在小屋里面释放开，包括这次盲盒的约会嘛，跟你去有一个沟通，有一个交流，嗯，就是在最后的这这几天嘛，你就把你想做的都做了。然后不要留遗憾就行。哦，那肯定的，我也是到最近才去找到自己了。嗯、所以你发现后面的我很不一样。我觉得张恒就是会让人很有安全感。嗯。然后又感觉我安排好了一切。是的，是的。但是在交际方面，我是有一些缺陷，我就不会跟人交流。嗯、我觉得我太会不会是就是性格问题，太会拒绝人。拒绝人，对，我是很容易在生活上，如果好像我遇到一个男生，嗯，他有一个点我不喜欢，我就直接拒绝。哦哦,哦。所以太阳约会，没有人约你，你会难受吗？我觉得很正常啊，啊，因为我来的比较晚嘛，他们先了解，已经有那个心动对象，我觉得是正常的。所以说，咱俩其实也还行，也还挺挺像的。咱们都是最后来的嘛，所以说都有一种就是刚来就已经结束的感觉。哦，是。所以我当时抽到盲盒，让我约一个女生，我第一反应说，我约你吧，没有跟你聊过。但是你有没有相对觉得还可以的男生想去约会，或者是等他来约你？当时我也没有说想要去画小太阳。为什么呢？啊，如果一个人为另一个人准备了一个约会，然后我还可以画小太阳，嗯，我接受不了。明白。可能我比较古板吧。也没有啊，我觉得其实咱俩属于类型差不多，不会去那么疯狂做的什么事。我其实就是有自己的原则，我觉得就是只要不违背我的原则，我都可以去。对。对，我都可以去做。每个人都有每个人的困惑，每个人都有美国的每个人的生活方式啊，感情也是这样。那你现在还会有困惑吗？我还有啊，我就还没有解决到。解决困惑，那我这困惑好像有点容易。<笑>我是需要一个，在我一个可控范围内的一个，我有一个自己的一个条框架吧。我是没有计划、嗯，我的人生是不会做计划的。嗯、啊，我只会是会认清楚自己想要什么，然后去走。但我不会给自己设限。但是我真的没有想过你会说是那么困，就是一定要按自己规划走的。那是因为我父亲就是这样的。因为我觉得你能来到小屋，应该就不在你的计划之内。就是我没有想到过你是这样的一个人。你的意思是什么？我不需要来小屋。<笑>没有，我觉得你已经是踏出了一步。嗯<笑>，就你来小屋已经是踏出了一步。其实还行啊，就是我能做疯狂的事情，但是呢，我前几年前几年一直还是按照自己的一个节奏的生活。我认为的是双方都是同步的、同频的，至少是同频。哦，那其实你有想过你的理想性吗？爱好相同，吃喝玩乐大家都相同
，我不需要那么多浪漫，不需要那么多惊喜，偶尔有。然后，但是平淡的陪伴比较重要。每个人的想法不一样嘛，因为我就是一个很需要仪式感的人。嗯。我觉得谈恋爱一定要是有正式的告白哦哦，这个要正式，然后你要去精心去准备。谈恋爱你是需要仪式感，是需要精心准备你的心思、嗯、你的用心，在合适的时候。那你的合适的时候呢？节日啊，或者是比如说出差回来啊，或者是他的生日啊，或者是……那其实你也不是说不要仪式感的人啊。那当然不是了，那那那得我得多直男啊！<笑>所以你谈过几段恋爱？真正上的意义是一段。那真正只有心动的感觉就那一段。对，就第一次知道爱一个人吧，会有痛，会在乎，然后也会说去学习怎么爱一个人吧。哦。我也有自己的恋爱困惑，我会带着困惑过来去看看有没有可能遇到一个能解决我困惑的人。就是恋爱中的那种，会痛，会难受，会大哭，就很少。因为我觉得你要先打破自己，你才会有可以去痛去。哦哦哦哦，对。我比较看重一见钟情，至少是第一眼要要要特别来电。哦、那那那肯定是，但是我会更偏向于日久生情。女生好像都这样。就是生活的点滴，然后感染自己，然后慢慢的就会产生依赖，产生感情。看看照片，是吧？第一张是最好看的，第一张是最好看的。这张我感觉我在上上厕所。<笑>零分。没有，我觉得你戴帽子的问题啊。<笑>这是什么呀？嗯、有猫啊，还可以的。我要把它藏起来，我只要这一张。<笑>我脸这么大吗？<笑><笑>其实你看他俩的相处还挺舒服的，很舒服。一彤，你觉得呢？他俩成的可能性有吗？我觉得以这样的比较舒服、舒适和轻松的状态，其实反而会更好往下再继续相处。嗯嗯嗯,嗯，越舒服的相处，可能是越长久的相处。我觉得这次约会这个契机挺好的，因为之前没有太认真的了解过张恒这个人。这次他其实，在谈话的时候也说出了自己其实比较像比较平平平淡淡的爱情嘛。对我挺认可他这一点，因为平平淡淡的爱情，对于我来说是美好的爱情，能够长久的爱情。对，所以我挺赞同他这一点。你们现在也。八年也其实也进入到平平淡淡、嗯。我觉得对于我来说，再轰轰烈烈的爱情，到最终也是还会去平平淡淡，嗯，长长久久嘛。走吧，去锻炼吧。和女生约会的方法，不要带她去跑步吧。哎，凯哥，我们大步走吧。算情侣装好好累啊！因为我们住的这个地方离海边很近嘛，然后我自己又很喜欢慢跑，我之前有提过想去那边跑步。他提起来，我觉得可能他有把这个事情放在心上。然后我们其实还是有一些很不可思议的默契在，就比如说总是不约而同的穿。红色系的衣服啊，我觉得这这一些小小的点还蛮能触动我的。为什么才两百米我就累了？因为是上坡。可以停下来拍照，我帮你们拍照好了。来，去那儿。三、二。看看，心好吗？好丑。走。<笑>这
这种哈尔滨，现在烤肉烤什么肉啊？怎么？哎，好累呀！走，等一下。好 ，Go。我其实想趁机休息。我看得出来，你想走了。我是多余的那个。你看我跑车上，他大步走就行。太累了，太累了。加油加油，加油，你可以的。有汗了吗？没有，就只是帆船而已。可以。那。加油，快点。啊。我去，加油加油加油加油！加油加油！把你邀请函撕掉。来不及了，没有回头路可以。下坡了。嗯、没有那种海风里水浮。跟你想象中完全不一样，是今天的行程。哎呦，手机都不要了。七七一直要和他们保持距离。你知道吗？我就像是你们俩带出来的女儿。<笑>就是，我就过来是给，嗯，给你们拍照。<笑>你看。好看的是，花花，啊，怎么了？上次聊了一次之后，他现在轻松多了。来拍照。啊啊！你们还不如在那边拍，因为这边有蓝，那个拐角是最好看的，拐角那个位置。哇，好轻啊！海风，他在拍花花。侧一点再，再再侧一点，对，可以可以可以，就是举。我而且我就这样从后看。他拍他拍他，哇！你们想听什么歌？我把我耳机贡献给你们两个。点一个想去海边吧。果然我应该在车底。辛苦了，谢谢。没关系，你们开心就好。<笑>回家要给你做好吃的。好，这个可以。琪琪知道自己是工具人，知道自己是女儿了。啊！看七七今天的作用很好，是一个合格并且很好的电灯泡。你当过吗？你的作用是搞笑，<笑>活跃气氛，就需要你这种。一旦冷场，你是怎么能自嗨起来的？嘿嘿，朋友们，生<笑>拔<笑><生拔>，愣<笑>起一个。我觉得，与其叫他们叫电灯泡，不如叫他们叫恋爱催化剂。嗯嗯嗯。刚才我们看到七夕，七夕的作用最大的作用在于把他们两个人能够签合在一起。我帮你们一起拍照，我告诉你怎么拍更好看。当我告诉你怎么拍更好看的时候，其实对于花花来讲，花花就会觉得哇，照片真的很舒服，两个人感情就会更好。
，去了吗？还没，我应该我要先过去吧。要不你俩在这聊吧。<笑><笑>我们走吧。Hello， 哈喽，又见面了。这是什么东西？你这是 DVD， 然后呢，这个是我最近在看的书。这本书我也看过。真的吗？我是没有撕。但是他会把所有专业性的东西都写成爱情。哦，因为你给我的感觉是找到同类人。真的假的？对，所以我才会约你。啊。因为平时我们比较少交流嘛，对我也没有怎么见到你。因为可能我的性格就是我不太适应群居生活，我当时一进来的时候就有些不知所措，嗯、所以就没有跟你去细聊这样子，就一直好像就在自己的小世界里。我不觉得这是一个问题，我觉得不要去想怎么跟别人去交流了，就是做自己。我觉得就是说大一点，人活着就是要活自己嘛。就是你想说什么你就说，不想说什么你就不要说。但是，就可能就有一种压力嘛，因为我又是后面出来、嗯，然后我本来就不太会交际这方面。我觉得不会，就是你不喜欢交际，总有人喜欢不交际的人。那如果是你的话，你会喜欢怎样的另一半呢？哎呀，这个问题啊，你跟贝贝的接触多吗？<笑><笑>很会回答问题。所以就是，嗯。会比较柔软的女孩子，其实不是，其实她的性格不能说是柔软，啊，她是一个很坚强独立的一个女孩，她知道自己不想要什么。哦，我还蛮好奇，就是你对我的第一印象，还有后面接触的，我就是我会很直接的告诉你啊，确实我没有放太多的注意力。嗯嗯，因为确实时间比较久。其次就是你来的时候，其实我和贝贝已经在一条直线上面在走了。我的视角会因为一个人出现越来越窄。就可能在我来之前，我是蛮自信，就我会很知道自己想要什么样的另一半。嗯。然后来到之后又发现，嗯，就是目标是谁，就有点找不到那种感觉。有一次我哭了。是因为当时跟你打篮球，嗯、然后你是有叫了一声“莹莹”，来，莹莹，加油！那莹莹防弟弟。突然就是可能被你触动到了我内心深处，把我带回到了三四年前的我。嗯，当时的我因为是还是没有说去刻意包裹自己。嗯。所以之前别人都是叫你莹莹，对。然后有了一些故事之后呢，你就不想大家叫你这个名字。是，就是受伤了之后，就想把自己包装的更坚强一点。嗯，明白。就是被你那声莹莹给带回去了。啊，如果真的就是脱口而出哎。<笑>哦，没有，我知道，就是，但是因为有时候你的一些无意识东西，对别人可能是触动他的一些经历或者回忆。所以你看，就是要做好自己。所以你是会怎样去了解一个人？我可以抛给你一个问题哦。嗯。人其实知道自己想要什么是很重要的，但是知道自己不想要什么是更重要的一件事情，这样你才有拒绝的理由。CEO 全程的那个状态就是很客气啊，对呀、啊，他是吧？他贝贝吗？我感觉找你聊聊对了。聊什么？对，因为我感觉就是你好像帮我梳理了我心里面的困惑，嗯，享受这个过程吧，嗯。
其实我是这么理解莹莹的行为，就是她和张恒在聊的时候，张恒不是说珍惜这段时间，不要留遗憾。所以你看，他刚才和 CEO 聊的时候，他一直在主动发问。我觉得他就是要把自己想要表达的都表达出来，不留遗憾。我先去，我先上趟楼。住 Jasper， 今晚十点，月亮房间 ，Mom 七七，今晚十点。天哪，这么多！可以给我藏啊！他提前半小时就来了。啊，他在俊良的问题上，他一直很勇敢。我要藏到我的后面去，这个放这儿。还是咱们上周说的那个步调不一致的问题。对，这样子可以，藏不住呀。其实这个可以藏杰斯珀，在这儿，在哪里？在楼上啊。啊，干啥呢？没干嘛，在思考。思考啥呀？刚打游戏，我咋不去打游戏了？我们我都没更新。等会儿我听有人来了。谁呀？嗨。哎，好了，行了，行，见我。哎，你进啊。嗨。坐坐坐坐，我刚才话聊呢，长。怎么了？一块去月亮约会。谁约的你啊？七七吗？嗯。咋的？就我觉得我们俩现在有一个比较严重的问题，就是处在两个阶段当中。我之前就跟他谈的时候，我就说我们现在就是互相了解的一个阶段。但是昨天约会，他就一直在向我反复确认，但是我没办法当时做出一个同等的回应，我就会觉得压力很大。嗯，认同。他关注你的时间要比你关注他要久一点。就比如说像着急啊，或者说有一些想要一些肯定的这样的答案，他是出于他内心的感受吧？对，就是我有点害怕，不知道怎么去处理这件事情。再有错误的信号，那如果说万一我们将来怎么样，那就更会让人难受。所以我，我你一会儿去你就跟他好好聊嘛，就是把你所有的想法聊出来。你直面你的内心，然后你告诉他，那其实现在我是需要接触你的阶段。虽然小屋剩下时间不多，但也许我需要二十天、三十天，或者我没有时间限制，但是我每天要一点点循序渐进，所以我没有办法给答案。但是这就是你真实的想法，你告诉他，然后让他去抉择。我这段太戏剧性了，我真的是，<笑>真会劝。就是你发现了吗？<笑>他们在给别人讲道理的时候，叭叭讲的老好了。是，医者不自医。对。自己永远看不到自己身上的，人在关系当中有时候也是一样的。这帮人哎，自己也想清楚自己有多少喜欢他的成分，也两个人在一起的可能性。就是我是对七七是确实有好感的，因为我们俩真的很卖吃。但是我跟他了解才没有那么长时间，恋爱分为两个方式嘛，就是一个怦然心动，一个就是细水流长。但是你细水流长是需要时间的呀，然后对啊，是的，之前可能就是因为我总想婉一婉的去表达，就不想去伤害他，你知道。但是你想到没有，如果到最后一天你这个事情没有讲清楚，对于七七来说会更崩。我觉得七七是一个比较勇敢的人，你说出你自己内心真实的想法就好。我就是觉得不能去和稀泥，要就是要就是有担当、有责任感的把这件事情去讲清楚。对对对,对,对的。
。俊良啊，他的那个胆小，就让他不知道怎么开口了，而且他自己还会很难受。可以进来了吗？可以。哟，还拿了。可以带回来了，其实就是想进矿上，你们两个，然后聊一聊。还要还要喝点。壮壮胆。壮胆。气泡酒度数不高，用这个杯子。嗯，一种甜的白葡萄气泡酒。给你了零一。这个是我买的。然后这个是我自己弄的，我做完之后我觉得太丑了，所以我就买了一束成品。不是，我觉得你自己弄的比你买的要好看。嗯，我觉得三十块跟厨具比较像你。然后，桔梗是因为我觉得真诚的人应该得到真诚的回馈，就是希望你以后的感情是很纯洁和真诚的。这个就是我下午跑出去搞这一出，就是买的，都有向日葵，因为我觉得这个元素很重要，向阳而生，是我觉得很好的。你怎么突然间又想起来发那个月亮约会？想跟你聊一聊，嗯。我也觉得说，嗯，我应该对你说，我们坦诚的聊一聊，因为你是不是有的时候觉得？我的心思很难猜。嗯，要不要要不要先喝一杯？我要先喝。我其实想问你，什么时候开始注意到我的？就是真正的我们坦诚的聊一下。第一天给你写信那一天。那个是我们小吴的第第三天。第三天的时候。其实我第一周的时候，就是没有跟大家有太多的接触，到处晚归的。我猜到是你给我写的信，第一封猜到了，第二封没有猜到。嗯。所以当时第一次开心的时候，我很惊讶。但是当时看的是你你画的画，然后前面的时候是我们之前相处的一些细节，所以没有意识到这个情况。然后我第二次开心是上周三。其实我之前有感觉到，但是我不敢相信。然后后来看到信之后，我当时真的就是超级开心，也超级感动。我觉得就自己像被治愈了一样。我觉得你不是很开心。没有啊，今天是因为有点累，我搞了好多东西。就是借口。可能是我会感觉到你的状态不是那么的高，然后我就会想，对。就嗯，我觉得不想让你不开心，嗯，但是我觉得身为一个男生，对我们的关系负责的话，我觉得有些事情，嗯，是要说清楚的，嗯，就是昨天，嗯、呃，我们去太阳约会就很开心，真的很开心，但是我发现我们俩存在着一点点问题。你有没有发现？我不知道。嗯，你觉得什么问题？你说。我觉得就是在相恋的过程中，就是大家从相识到了解，然后到互有好感，到相恋，到确认关系，就是我不知道这个是否阶段是正确的，但是我感觉你好像走在我前面。我们现在的状态不是同步的。嗯。我昨天晚上压力有点大，我不知道该怎么样去回馈，或者是该怎样给你个答案。因为，然后我就想说这个问题是为什么呢？我为什么不敢，或者说没有去明确的去给出你一个答案呢？就是我第一周的投入，我觉得大家都看在眼里，我不可能一下子把我的所有的感情都完全消退。所以我昨天回来的时候就一直思考这个问题。我说，继续下去怎么做呢？就我知道我可以控制我自己的情感，因为我也知道我自己慢慢的去不在意这件事情，去消退我上一个阶段的热情。但是我觉得它还是需要一点点时间的。昨天
，嗯，有些话里我感觉，你可能还是有那些些是在乎之前的那个人。我不是说对这个人我还有什么样的期许或者怎么样，但是我觉得对自己的那个状态，还需要一点时间去释怀这件事情。我觉得你。太好了，就我不知道怎么去回馈这份感情，或者是怎么去回报你，所以我就觉得很有压力，因为我觉得感情一定是双方的，就是一定要有来有往的，它不是买卖啊，也不是什么交易，但是它一定是要回馈才会长久。哦，你说了很多，那我来说说我自我自己的感觉吧，好不好？嗯来这边之前呢，他们就说我的感情观是什么样的。我就说，如果一个男生，他要去做选择的时候，觉得这个女生跟我会去徘徊的时候，我就不想去争。大家都有自己的小骄傲，所以我觉得我在这儿其实很多时候我是表达的是相对来说主动的。自从是我觉得我自己确定了我的感觉之后。然后就把我之前所有的说什么，如果男生有犹豫啊，然后我就不要再跟他接触，这种话就全是啪啪砸脸。那天跟我闺蜜我也聊了，我说我这种状态怎么办？她说我现在很不像自己。不想逼你是我的理性告诉我没必要逼你，但是我的感性跟我自己小女孩那一面，我就会想要说，我想要一点点答案跟回馈。真的很勇敢。但是我在你身上找不到明确的回馈的时候，有时候我会通过你的一些话，去想这算不算回馈。所以有的时候不敢给你明确回馈的原因在于说，我怕给了一些错误的回馈，这样的话以后让大家都更伤心。所以我在想说，我想理性自己，然后再给出明确的想法，我觉得这样是比较负责任的表现。就是你需要时间这几个字，我听了特别多次。我想说，那我就不问你要多久时间，但是我今天我是想问的，你觉得需要多久时间？可是你昨天一直在侧面的问我这个问题，我昨天就感觉到压力很大。所以昨天我其实是有些不知所措。七天了，我不觉得这三个七天过完之后就会怎么样，那就会有对比啊，就会觉得嗯，可能你跟他相处的七天，我再用七天跟七天都没有办法去盖过。其实没有对比啊，你不要这么对比，因为你们俩完全是不同性格、不一样的人啊。嗯，你没必要因为这个去去扰乱自己。一通是不是也能理解，那个七七有点逼得紧这件事？嗯，因为他是迫切的想要得到一个答案。答案，嗯，其实他心里面有一个方向，但是他又不想承认他所想的那个。结果是的，是的，是的，特别能理解。因为我不喜欢你那个答案，但不是你的答案。他很聪明，你看嘛，是吧？他他是清楚的。给你个我做做的东西，你可以看看是怎么样的嘛。二月十九号，对，就是我们金小屋的第一天。哦，他自己做的毯子，小毯子。上面还写了字，再一张。适合你的状态，向上，向上，向上。就是我是那种特别见不得
别人对我好的人，<笑>所以为什么我一开始不给你？我就想着我得先听完你说话，不然我一开始给了你的话，我觉得你接下来说的话可能会有些被影响到。我知道。哎呀，你干嘛？我还没哭呢，不是应该我哭吗？我没哭啊。我也没哭，我是有点。困了，嗯，也我知道，就是刚那个风太大了，吹的，我也想掉眼泪。<笑>每次都说想要问点什么东西出来问个答案，但是每次跟问了跟没问似的，<笑>真的是。你问吧，我现在是我不乐意问了，不想问了，问也问不出个所以然。走吧，行吧，回去吧。你以前收过花吗？没有收过，对吧？我真好。哎，太虐了这段。其实，俊良今天说的这些话和他做的，我觉得我其实挺撑俊良今天说的这些话的。呃，头几天来说，肉眼可见的，其实俊良对。贝贝是一见钟情吧？嗯，就是俊良没办法说服自己从这么短暂的时间里把自己从之前那个状态拽出来，然后现在全部交给琪琪，他觉得这样是对不起琪琪的。我比较理解俊良的做法，你理解他？对对对，这段确实有点虐哈。我觉得关键最虐的是俊良自己最虐，他喜欢七七，喜欢七七的身上是那种勇敢劲儿，这可能是他自己缺乏的，他没有。所以他虐在这个地方，就他想放下，他放不下；他想捡起来，他又捡不起来。但是怎么看完他们，我们现场就，晕过了，都很荡。连秦老师都很认真的陷入了沉思。哎，秦老师，俊良为什么哭？他给不了七七一个答案，他现在又不能第一时间走出来。我觉得他确实会有一些愧疚感，抱歉。其实这次看完了以后，我觉得我对 Jasper 的状态可能会有一点改变吧。他在对自己喜欢的人面前，他会把最真实的状态展现出来给贝贝。可能，嗯，他那会儿的行为，现在可能能理解，能理解很多。成长了。其实他这会儿真的也有。考虑到七七的感受，嗯，又聊到虽然说就是什么责任感、什么担当这种说出来，我觉得这还是很好。这里面我觉得还是我对七七的感觉是最，最棒，因为七七就像我永远都不会做到的一个一个人的性格，我也很羡慕像他这样的人的性格。对于他，我在回忆起这二十一天的时候，我觉得嗯，这二十一天，我曾努力过去为我自己的一段感情，嗯。就不要到最后，不要让自己后悔这一辈子吧。嗯，七七在要一个没有标准答案的问题，关于七天和七天能不能覆盖的问题，关于多长时间能够走出来和释怀的问题，这问题没有答案。但是我特能理解，不问就憋得慌。对，是在这样的一段感情里面，其实勇敢很重要。就是两个人在不在一起，是与否，对他来说。他都心里面有一个底了，所以他只要是迈出这一步，做出这个勇敢的决定，他就有可能会得到一段幸福的感情。两个人，所以我说七七真的很勇敢。是的，真的，我是觉得越来越能意识到，可能小的时候特别要面子，嗯，而且不想让别人觉得我很在乎这个事情，嗯，但是真的遇到喜欢的人的话，而且他又没有那么主动的时候，那怎么办？只有你自己，像七七一样，非常非常的勇敢去。主动做很多事情，哎，没事没事没事今天不是结束啊，各位，一切还都有可能有变数。写信了，写信。嗯
。哇，凯凯每天高兴的呀，现在。<笑>哦，今天这投票可以理解啊，可以理解，自然投票。嗯，就是对于张恒来说有点刺激，因为莹莹约了恒哥，也约了 CEO， 他把信投是投给 CEO 的，所以恒哥今天晚上没信。吃口面。你刚看到信箱里面没有信，什么心情？采访一下你。我就差点不想投给你。<笑>你怎么知道我会看啊？嗯嗯嗯嗯嗯，会看一眼的吗？也想问你来着，然后。那你再下来问我来吗？对，然后就不投给你了。担心吗？我去约了约会，不担心啊。但我没看到信，没有看到信的时候，有。哎，嗨。第一反应是我投给他了，是吗？是吧？也挺合理的。嗯，挺合理的。那只能这样子解释了。今天有几条？我数一数啊！哎呀，怎么就四条了？太可怕了！不知道，今天是不是就只有四条了？不可能吧！哎，又出来了一条，五条了。你再拍拍，还是只有五条，一二三，哎，不，一二三四五六六条，还有两条。六条一般是正常状态。那还有两条呢？还有一条绿的不在了，是不是？那绿的在。可是如果他死了的话，他应该会浮上来啊，就是个重力的。被这个草就给压住了，或者是怎么样？可能你没学过浮力吗？这是智商压制我了。太奇怪了。哎，那是不是一条？应该是，你看在下面呢，看。哦，他为什么不动哎？他为什么呀？他好懒啊。他想要出来，你看。看到了，他是不是困在里面了？对，就要把两个筷子把它捏上。嗯，但是不想上来还是咋了？有看到吗？嗯，出来了，看。哦，那真的是被困住了，跑太多了。现在现在几只？现在一二三四，嗯，还有一只可，哎，还有一只在那儿。哎呀，八只，我终于看全了。嗯，你看它又钻到那儿去了，你管它了。啊，我找你，找我干嘛、啊？聊一下，过来了。你冷吗？我还好。去那儿聊吧。哪儿？要不这吧。哎，可以耶，还不错耶。哦，你有多久没有玩过球签？很久了，那挺好玩。是吧？怎么说吧？啊！想<笑>,笑死。<笑>我们要正经一点聊天，就不要嘻嘻哈哈的。<笑>我怎么知道会睡下？哎，你是写了很多信给我，是因为你给我一种可以相处的很轻松那种感觉， oh. 每一天就挺快乐的，然后就写信给你、啊。没有，我是快乐的源泉
。其实我一直觉得你是一个搞笑男，你像搞笑女。<笑>其实我一直在想，我要看谁的碎片，然后我就选择了去看你的碎片。为什么是拼图啊？那是我前任送给我的第一份礼物，然后后面是分开了。为什么分开了？可以讲吗？哦，是因为一些很现实的原因，就大不合适，原生家庭各方面。哦。这也是我留下了唯一一份关于他的东西。为什么还有你自己的照片啊？因为其实我第一次一个人去旅行是去川藏嘛。当时是我跟我前任约好的，约好了半个月的旅行，但是到成都他又走了，因为他是想要旅游，我想要旅行。哦，然后我那天去完之后，打开了新世界，天哪，我感觉我一个人更快乐。哦，真的吗？对，然后就开始了，接下来后面你还有看到我跳伞的，看到我。去大理的、香格里拉的、云南的，那些都是一个人去。嗯，好厉害啊！那你对我一第一印象是还好吗？我对你一个印象就是这个女生是可爱型的，我不喜欢。哦，所以你是喜欢怎样的？我喜欢成熟一点，比较凶一点的样子，就只有花花了。是有一个因为吗？嗯，我觉得这个跟母单亲吧，所以你会比较缺少一些母爱，因为母亲的爱是比较很包包容的，伴侣之间的爱也会很包容。呃，是的，但是我觉得我不应该去拿单亲这件事情，然后去放在这，但是我觉得多少都会有影响。实话实说，嗯，我是有点摸不准，我到底是喜欢怎么样的一个男生。一开始我是觉得我会喜欢一个兴趣爱好各方面相同的，就来到小屋之后，我发现好像又不是。就其实你给我感觉第一感觉跟我后面接触是真的不一样。为啥？就有一种。拽拽的，然后又在那里做做，我也不知道你为什么要做做啊，你做做啊，哇，互相伤害，<笑>就是到后面接触发现，哎，不是，这是一个搞笑男。<笑>其实你也蛮吸引我的，但是就好像没有来电的感觉哦。Oh. 嗯，你的上一段感情是为什么会分开？这都是直戳心窝子的啊。我很多东西都埋在自己的心里，然后其实我是不愿意去说的人，所以其实你平时的嘻嘻哈哈是在掩饰，你可以这么说，但我也我以为他不是掩饰，可能我也习惯了。其实我觉得你有时候可以是沉淀一下，没必要去伪装自己啊。其实有前任，他就说，他说凯凯，你要多爱自己一点。哦，你会宁愿自己受伤也不说吗？会吧。所以你会让人心疼。那这个是爱爱跟爱自己有啥关系？有关系啊！你这样子就可能会有一个女生，可能她会不敢去爱你。为啥？因为她会害怕，会害怕你有受伤，然后不说，然后就心疼你，然后就有恶循环，然后到后面就觉得你什么都不跟她说，然后就拉开距离，也会变得说。哦，不敢爱，是这个意思，感觉。我明白你的意思。你要打开自己啊。嗯，其实，在花花身上，我学了很多，就像沉淀嘛，然后去了解对方。如果其实没有在跟花花聊之前，我真的不会是一个这样的人。就是刮花改变了你，嗯，而且是你自己会去由心而发的去改变，这个真的很重要。嗯
，就是我其实自己也想了，最后我跟花花没有走在一起吧，我对下一个女生我也会这么做。那就很好，其实你已经是被花花影响到，就她让你更加清晰你自己的一些缺失的地方吧。嗯、而我觉得我缺失的是共情。就我真的蛮难去跟大家共情，所以就是冷漠。现在开始深度自我剖析了，嗯嗯，觉得我是还是需要被爱去唤醒，嗯，对，是的，因为一开始我觉得是我爱就够了，这几天我觉得哦不对，我其实是需要被爱、啊。每一个女生都会有很强大的时候，但是她也需要一个温暖，对。我觉得真实是最重要。对啊，就很多表面啊，然后我就会去害怕，但是我后面发现，我没必要害怕。嗯，就我做我自己。嗯，你做自己，你才会有那个人格魅力。对，我会如果去喜欢上一个人，我不会管他对我真假，我会去想，如果他骗了我，我能承受吗？就在我的承受范围内，我就会去好，那我就去。嗯，我觉得我要接受就是。不完美会受伤的自己，嗯，这是我想明白的事情。但我觉得你还就是，我觉得你还真的是算挺好的。我觉得他们俩不是表面上的交流，是,交流是真心的交流。对对。今天我觉得我们对莹莹的了解开始增多了，嗯，因为玲玲今天现在一天，她和仨男生聊了，我们知道了她为什么，呃，那么包裹自己，知道她她为什么那么强调自我独立，是吧？就关键莹莹代表了很多这种单身的黑缝里恐惧症的人。我们把它叫做什么呢？叫做艺人式恋爱。艺人式恋爱它有一个显著的特点，首先他们会有一个很强的外壳，这个外壳特别的坚硬，会把他们包裹起来，特别是把他们的真心包裹起来。看起来他是很独立坚强的，但是因为他包裹的太严了，他们就会缺乏共情能力，他们没有办法把自己内心的感受告诉给别人，也没有办法感受别人的感受，所以看起来他们很想谈恋爱，或者他们可能正在谈恋爱，但他们还是在一个人孤独的进行着恋爱。那对于莹莹来讲，最好的方式，她应该赶紧把这个外壳打破。当打破过后，她才能真正的从一人式恋爱变成真正的双人恋爱。是的，是的，是的，是的。其实你看今天。通过他们俩聊，我们能得到的信息，凯凯的进步是发自内心的，自己在说。我不管以后我是不是和花花在一起，但是我的成长在于，最大的进步是，原来沟通不是浮皮潦草的，沟通是需要沉下心来，认真的交流的。而莹莹说，我要展示最完美的自己，现在说我要展示最真实的自己，我要把真实的状态展现给大家。我觉得这都是被唤醒的结果，非常好，非常好。我觉得我们既然是唤醒，要唤醒的是我们好的沟通能力当中，倾听能力，再是表达能力。对，所以今天，今天莹莹是个充实的一天，很充实。嗯嗯嗯嗯嗯、哇，花花终于可以看到。之前凯凯给他写的那么长的那封信了
，还看完就乐了。<笑>把你想吃的或者想做的都告诉我。就我有在思考自己在之前的感情里面是不是过分的理智了，就是虽然说，呃，把在感情开始之前，然后把问题前置，这个可能，呃，是一个相对理智的做法，但是我现在有觉得说，在确认一个很。一个人很真诚的、足够真诚的情况下，那是不是可以给爱更多的机会？然后是不是可以，呃，去让自己冒一下险，先去试一试？我觉得我现在有在考虑这个问题。被唤醒了，真的要鼓掌，真的要鼓掌，说的很好。两个人不能只有一个人变啊！对对，两个人都要变啊！他肯定是看，人头，开开灯，啊啊！